కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఏపీకి ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వడం లేదని అనడం సమంజసం కాదని అన్నారు బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ నరసింహారావు పలు రంగాల్లో నిష్టానితులను సమర్థులను అనుభవజ్ఞులను ఏరికోరి కేంద్ర కేబినెట్ కు కూర్చారని అన్నారు ఏపీకి అన్ని రకాలుగా కేంద్ర సహాయం అందేలా కృషి చేస్తామన్న జీవీఎల్ తో మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో యాభై ఏడు మంది మంత్రులు నిన్న ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు అయితే కొన్ని రాష్ట్రాలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రధానమైనటువంటి రాజకీయంగా కీలకంగా ఉన్నటువంటి దేశంలో కీలకంగా ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించి మాత్రం ఏ ఒక్కరు కూడా ఈ మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కించుకోలేకపోయారు కారణాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం ఏంటి సార్ మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కైతే అన్యాయం జరిగిందనే భావన ఉంది ఇది ఏం లేదండి ఇట్లా దేశవ్యాప్తంగా పార్టీని బలోపేతం చేయటానికి సరైన పరిపాలన ఇవ్వటానికి ఎందుకు ఉంటారు తప్పితే ఇట్లా జిల్లాలకి ప్రాంతాలకి అందరికీ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటం ఒక ముఖ్యమైన విషయం కాదు పైగా మా అందరి ముందు ఉన్న లక్ష్యం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భారతీయ జనతా పార్టీని ఒక ఒక నిర్ణాయక శక్తిగా ఎదగటానికి మేమందరం పార్టీలో పనిచేయాలి అది మన పరిస్థితి మన ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీ లోక్సభ ఎన్నికల్లో మా పర్ఫార్మెన్స్ చాలా చాలా తక్కువగా ఉన్న విషయం మాకు తెలిసింది సో కాబట్టి పార్టీని ఎలా బలోపేతం చేయాలి పార్టీని ఎలా ప్రజల చేరువుకు తీసుకెళ్లాలి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విషయాల్లో చొరవ తీసుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం దాకా పనులు జరిగేలా చూడాలి ప్రజలకు మేలు జరగాలి తప్పితే నాయకులకు కాదు అంటే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఎక్కడ కూడా పార్టీ బలంగా లేని రాష్ట్రాల్లో అవసరమైతే ఉన్నతాధికారులు రిటైర్డ్ అయినటువంటి ఉన్నతాధికారులు కూడా తీసుకొచ్చి అల్ఫాన్సా కానీ పూరి కానీ లేకపోతే నిన్న జరిగినటువంటి సుబ్రహ్మణ్యం జయశంకర్ కానీ తీసుకొచ్చి ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు కేరళ రాష్ట్రం నుంచి తమిళనాడు రాష్ట్రం నుంచి ఆ రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ఇద్దరు ఉన్నారు ఆల్రెడీ మీరున్నారు అదేవిధంగా సురేష్ ప్రభు సాంకేతికంగా ఆయన కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే రాజ్యసభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ఉన్న వారిని కూడా సురేష్ ప్రభు కూడా తీసేశారు మీకు అవకాశం కల్పించలేదు ఇది 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 ప్రజలకు మన పార్టీ తరఫున ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలంటే పార్టీలో మేము ఏదైనా పని చేయాలి కదా అక్కడ ముందు ప్రజల్లో ప్రజల అభిమానం చూరగొనటానికి పూర్తి స్థాయి ప్రయత్నం చేస్తాం ఎన్నికలు అయిన వెంటనే నేను కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఒక నిర్ణ ఒక నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఎదిగే విధంగా మేము కృషి చేస్తామని ఆ పనిలోనే నిమగ్నమై ఉన్నాం ఇవన్నీ మీరు మాట్లాడే మాటలు తప్పితే మేమందరం పార్టీని ఎలా బలోపేతం చేయాలి మూడు నెలల్లో నాలుగు నెలల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రానున్నాయి దానిలోనైనా కనీసం ఒక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేసి భారతీయ జనతా పార్టీకే అసలు భవిష్యత్తు రాష్ట్రంలో ఉన్నది అన్న నమ్మకాన్ని కలిగించాలని మేము నాలుగు రోజుల క్రితం మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం మళ్ళీ నాలుగు రోజుల తర్వాత ఒక కోర్ కమిటీ సమావేశం చేసుకుంటున్నాం దానిలో కార్యాచరణ రూపొందించుకుని ముందుకెళ్తాం అంటే ఒకటి సార్ మీరు ఎవరికైనా అవకాశం కల్పించవచ్చు కదా కనీసం ఒకరు ఎందుకంటే రాజకీయంగా కీలకంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఇది మీకు అనవసరమైనటువంటి డిస్కషన్ మీరు ప్రయత్నించవచ్చు దలుచుకుంటే మేమందరం పార్టీకి పనిచేయాలి మొదటి నుంచి నేను కానీ అనేక నాయకులు కానీ పార్టీలోనే పనిచేస్తున్నారు సో వీరందరం కలిసి పార్టీని ఎలా బలోపేతం చేయాలి అన్నది అలాగే రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి అభివృద్ధి గత ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పుడు ప్రచారాన్ని దాన్ని తిప్పికొట్టడంలో మేము కొంతవరకు సఫలీకృతం అయ్యాం కానీ ఈ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చాక జగ్ వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం నెగిటివ్ అప్రోచ్ తో కాకుండా సకారాత్మకంగా పనులు చేసుకోవాలి అన్న దృక్పథంతో ముందుకెళ్తుంది అని నేను ముందు నుంచి ఆశించాను అలాగే వారు వెళ్తే వారితో పాటు కలిసి నడిచి రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి అనేక అభివృద్ధి పథకాలు కానివ్వండి కొన్ని ప్రాజెక్టులు కానివ్వండి తీసుకొచ్చే దిశగా మేమందరం ఖచ్చితంగా పనిచేస్తాం ఒక శాఖకు పరిమితమై కాదు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అన్ని శాఖల్లోనూ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలకి మనం ఏం చేస్తే ఉపయోగపడుతుంది అన్న దాంతో అందరు మంత్రుల్ని కలిసి దానికి ఏ పదవి అవసరం లేదు అందరి మంత్రుల్ని కలిసి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన వాటి గురించి ఖచ్చితంగా మేము మా వంతు గట్టి ప్రయత్నం చేస్తాం ఓకే మొత్తంగా ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే కూర్పు ఎలా ఉంది ఏ అంశాలను ఆధారం చేసుకొని ఈ రకంగా కూర్పు చేశారు ఎలా ఉంది మీకే అనిపిస్తుంది ఇది ఇది ప్రధాని అలాగే ముఖ్యమంత్రి వారికి ఉన్నటువంటి విశేష అధికారాలు కానీ చూసిన వారందరూ కూడా చాలా గొప్పగా కేబినెట్ ఏర్పాటు చేయటం జరిగిందని చెప్పారు సో కాబట్టి దీని గురించి విశ్లేషణ మీరు చేయదలుచుకుంటే చేయొచ్చు మా విశ్లేషణ అయితే తప్పనిసరిగా యువతరానికి అలాగే స్పెషల్ వేర్వేరు రంగాల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వారికి పార్టీతో దశాబ్దాల పాటు అనుబంధం ఉన్న వారికి సీనియర్ నాయకులకి అందరికీ కార్యకర్తలుగా పనిచేసి పార్టీలో ఎదిగిన వారికి అందరికీ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ఇన్ ఎనీ కేస్ 
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఆధ్వర్యం వహిస్తున్న కేబినెట్ లో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఉండబోతుంది దానికి ఎవరికి ఎటువంటి సంశయం అవసరం లేదు టాప్ ప్రయారిటీ ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి టాప్ ప్రయారిటీ ఏంటి దేశానికి సంబంధించి పార్టీ పరంగా ప్రభుత్వ పరంగా మీకు టాప్ ప్రయారిటీ నేను పార్టీ పరంగా అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ కేవలం ఒకటే రాష్ట్రం దేశంలో మీరేదో పదవులు కావాలని అడుగుతున్నారు కానీ పార్టీ పరంగా మా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అసలు ఏమాత్రం ఆసక్తికరంగా కానీ అభిలాషించే తగ్గట్టుగా లేదు పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటకలో మరి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు లోక్సభ స్థానాలు ఇరవై ఎనిమిదిలో గెలుచుకుంటే అలాగే తెలుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణలో అనూహ్యంగా నాలుగు లోక్సభ స్థానాలు గెలుచుకుంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేయలేకపోయాం కదా సో కాబట్టి పార్టీని బలోపేతం ఎలా చేయాలి పార్టీని ప్రజలకి చేరువుగా ఎలా చేయాలి దానికి తగ్గట్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్న అంశాల్లో ప్రజల సమస్యల్ని తీర్చడానికి మనం ఏం చేయాలి అన్నదే మా ముందున్నటువంటి లక్ష్యం ప్రజలకు మేలు జరిగితే పార్టీకి నేచురల్గా మేలు జరుగుతుంది సో ప్రజలకు మేలు ఎలా చేయాలి అన్న దానిపైన మేము అందరం దృష్టి పెడతాం ఈ శాఖ ఆ శాఖ అని లేకుండా అన్ని శాఖలతో కలిసి మాట్లాడి మన రాష్ట్రానికి పాజిటివ్గా జరిగేలా ప్రయత్నిస్తాం మొత్తానికి పార్టీ పరంగా ఏమంత ఆశాజనకంగా ఫలితాలు రాకపోవటం అన్నది కొంత ఆలోచించాల్సిన అంశం అదేవిధంగా పార్టీ పరంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రజలకు ఉన్నటువంటి సమస్యలను తీరిస్తే ఆ మేరకు ప్రజలే ఆదరణ ఆదరిస్తారని పార్టీని ఆ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని సమస్యలను అన్ని శాఖల్లో కూడా సమన్వయం చేసుకుంటూ రాష్ట్రానికి మేలు చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తాము ఏ ఒక్క శాఖకే పరిమితమయ్యే ఆలోచన అన్నది సరైనది కాదు కాబట్టి రాష్ట్రానికి మేలు చేయాలన్నది తద్వారా పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలనేది తమ ముందున్నటువంటి లక్ష్యమని ఆ మేరకు పార్టీకి పదవులు అన్న అంశాన్ని మేము ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించట్లేదు అన్న అంశాన్ని కూడా చెప్తున్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు ఫలితాలు సాధించబోతున్నాము ఆ మేరకు రాష్ట్రానికి కూడా ఆ ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయన్నది జీవన్ నరేశ్వరరావు గారి అభిప్రాయం ప్రసాద్ ఎన్టీవీ న్యూట్రీ